So yesterday we discussed um, about the search for happiness and um, we also discussed that how the Darwin theory is not acceptable. One time there was a great king who was doing a fire sacrifice. He had appointed a very high class of a priest. He has appointed. Nice priest. Yeah. And this priest, uh, he was doing oblation. Mm -hmm. That time Ravana came there and he challenged the king. He said, you have to fight with me. So that time, King was willing to fight with Ravan, but then his priest stopped him. The priest told him that there is no need to fight with Ravan, because Ravan has the kind of almost invincible by the benediction of Brahmaji. So, priest told uh, the king that Ravan wants that you declare that he is lost, Ravan has won, and Ravan is already foolish, he will be very satisfied by your declaration, and Ravan will happily go. That time many demigods had come for attending the sacrifice because when sacrifice is done, Lord Vishnu himself comes and many demigods accompany him. So all these demigods, they had become very scared when they saw Ravan. Especially Indra became very scared and Indra took the form of a peacock. Yamaraj also became very scared, the god of death, he had taken the form of a crow. And also the Varun Dev, the god who is managing all the water reservoirs, mm -hmm. he took the form of Hansa, the swan, and also the Kuvair, the treasurer of demigods, he took the form of a bird called Bharadvaj, very golden colored bird. So, Ravan could not disguise that these demigods are present there because they all had taken the form of birds. So when Ravan went away, then these demigods, they resumed their normal form. Uh, it means that Varun, who had become a swan, he again became Varun. Indra, who had become a peacock, again became a peacock, and um, and like that. So 
and Kuvayas who had taken the form of Bharatwaj bird, he became again the same bird. Uh, so they all, and also the Yamaraj who had taken the form of a crow again became Yamaraj. Таким образом, Рама не узнал о появившемся полубоге, и вскоре он удалился. После его ухода полубоги приняли свой прежний образ. То есть Варуна, лебедь стал Варуной, Ворон стал богом смерти, и, соответственно, другие полубоги также. But it was not clear actually that um, so then they became very happy with those particular forms. Indra became very happy with Peacock. So hey, you gave me your chef and you served me, so I give benediction. Until then, peacocks were blue in color, all completely blue. But Indra gave the benediction and then peacock, uh, Indra told that you, your feathers will be the same color as seven colors as my bow, means Indra Dhanusha. That bow of uh, rainbow actually is the bow of Indra. So the peacock's feathers became the same color. <laughs> Птицам о том, что они подарили им свой образ. Индра был очень доволен павлином, и он даровал ему свое благословение. Раньше павлины были просто синего цвета оперения, а Индра дал ему благословение иметь все краски радуги. Так, так вот, у Индры есть лук, его особый лук, состоит как радуга, в форме радуги. Он сказал, радуга это и есть лук Индра. А, да? Вы так сказали? Ну ладно. То есть у Индра это лук радуга, и он подарил эти цвета павлину. Таким образом, его хвост стал а, вмещать в себе все цвета радуги. Then Indra also gave the benediction to the peacocks that when I will send the rain clouds, you will feel very happy and you will start dancing. Mm -hmm. And seeing your dance, tears will come in your eyes, where wise the peahens will drink that tears and you will become pregnant and thus your progeny will increase. И Indra продолжал, когда, когда вы услышите гром, гром с неба, то вы будете танцевать, вам будет это очень нравиться. And the swans, <coughs> they also used to have the, the swans also used to have the bluish food, bluish color, but Varun Dev gave benediction to them. Your color will be just like the milk color. And also because Varun Dev lives in the ocean, he likes the white color. And all the swans became completely white. Varun Dev also gave them the benediction that when the water and milk are mixed together, you will be able to take only the milk and not the water. So due to the benediction of Varun Dev, they became completely milk white and they were able to only take the milk from the mixture of milk and water. Синеватого оттенка. И тогда Варуна дала благословение быть белоснежными, как молоко. Варуна любит молоко, он живет в океане, ему очень нравится белый цвет. И также он дал нам, подарил вам способность отделять молоко от воды. Это и... One particular pastime mm -hmm. of Rama. So later on, then actually the crow was given a benediction by Yamaraj. Yamaraj told him that you will be completely immune to my influence. So therefore, the crows they get a very long lifespan. Generally, crows don't die at all. They have a very long lifespan unless there is some electrocution or they come between positive and negative line of the electricity. They die of electrocution. But Yamaraj gave them benediction that they will have a very long lifespan, completely immune to Yamaraj influence. Yamaraj will not kill them. And also, if anyone will offer oblations, means generally we are talking about Shraddha in Gaya. What happens in Shraddha actually? They offer some rice to Vishnu. Uh, and then that rice is offered to the crows. And uh, that crows actually, the forefathers, when you feed the crow, the forefathers eat that rice, the Mahavishnu Mahaprasad. So that is how the Shraddha is doing in all the holy places. So feeding crows is equivalent to feeding your forefathers. So Yamaraj told that anyone will feed you, O crows, 
they, their forefathers will get the food of Vishnu Mahaprasad in their in Yamaloka or Pituloka. Практически, как говорит Магарач, у ворона очень они, есть иммунитет к смерти, то есть к влиянию Бога смерти. Они о, большие долгожители. Ворон как может умереть? Либо зацепившись за электропровода, либо какой-то другой несчастный случай. Но они живут очень долго. И также, также считается, что если ты кормишь ворона, то фактически ты даешь Маха Прасадам, Прасад Вишну своим предкам. То есть, как в Гае, врач говорит, в Гае по процессу шаду церемонии состоит в том, что сначала предлагается Прасад Вишну, потом дается это ворона. Ворону, не знаю, как, как если тут нравится да, в отношении ворона или ворона. И считается, что когда ворон ест это, Ворон ест это, то твои предки получают этот махапрасада. Ну, так нельзя сказать, black потому что ворона только же самец и самка есть, как у ворона самец и самка есть. Индия тоже имеет такое же самое. Есть два различных самца. Что вы сказали? Какой один? Какой один? Ну, вот один самец, ворона. Вот один, и ворона тоже. Они тоже существуют в Индии, это козинцы. 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 Не знаю, сами переводите по крыше. Так что, Бхарат Ваш Бхарат, он был, на самом деле, он был given benediction. He was given benediction by Kuber. The Kuber gave him benediction that your feathers will be golden in color. Because Kuber is, has so much gold. So Bharat Ваш Бхарат, his feathers became golden in color. By the benediction of Kuber. Yeah. Птица Баратвач, которая помогла Куверу, обрывалась золотое оперение, оперение золотого цвета. Раньше было другим цветом, и, но после этого происшествия она стала золотым цветом, как Куверу, так и значит было бы Бог, то есть она тоже символизирует богатство. So one time when demon was there by the name Kurangasur, this Kurangasur actually did intense austerities, and he tried to please Lord Shiva, and he told Lord Shiva came in front of him, said, what benediction you want? So I want to become immortal. Lord Shiva said, no one is immortal in this world. All right, then give me the benediction that I will be able to stay in the eyes of all the crows and I will not die. And so, so Lord Shiva said, all right, you will be able to stay in the eyes of all the crows and uh, until and unless someone will remove you from the eyes of all the crows, you will not die. Now Kurangasura was very happy because he knew that crows are immortal. They can die by the benediction of Yamaraj. So therefore he thought he would go and stay in the eyes of all the crows. Unless someone kills all the crows, uh, no one can kill him. So he was very happy. Вороны практически бессмертны, попросил, пусть я всегда буду жить во, во взгляде вороны. Ты пока, Шива пообещал, что пока его, пока всех в, в, ворон не, не убить, невозможно будет убить этого демона. So now, Lord Shiva has given him, given him benediction. Kurangasa has become very powerful. He is staying in the eyes of all the crows. And he is very confident that he will not die. So one time there was a wonderful place called Chitrakut. If you are not been to Chitrakut, please visit next time. Chitrakut is on the bank of the Mandagini River. Where Lord Ram spent, uh, out of the 14 years of forest exile, Lord Ram spent 12 years there in Chitrakut. 
So there Lord Ram was sitting on the bank of Mandakini and Lord Ram was lying down and um, his head was in the lap of Mother Sita. Uh, uh, Actually, Purangasur, he wanted to stay in the eyes of all the crows. So he requested all the crows, can I stay in your eyes? No one can come, in, come and stay in your body unless you permit them. But crows also were less intelligence. So crows also said, oh, if the demon will come and stay in my eyes, I will get some special strength. So let me allow the demon to come and stay in my eyes. And so that all the crows allowed and the Kurangas would enter their eyes. And now this, because Kurangas would have entered into their body, these crows have become completely <laughs> So, So the crow, the one crow went and he just ticked with his, with his big hit on the breast of Mother Sita. And the blood started coming from the breast of Mother Sita. It started flowing on the head of Lord Ram. Lord Ram said, what is this? Something hot. So, oh, blood. Who has pecked your breast? Oh, that crow has pecked. Lord Ram realized, actually, that is not the crow, but it is that foolish Kurangasu who is endeavoring to peck the breast of Mother Sita. So then Lord Ram became very angry and he uh, took the bow and arrow in his hand. Невозможно войти в чье-то тело без разрешения владельца этого тела. Поэтому Диаман Куангасу попросил ворона войти разрешение в его тело. Но так как глупые вороны подумали, что с присутствием этого демона они станут сильнее, они дали это разрешение. Так этот демон стал управлять всеми воронами. И так, когда Господь Рамачандра сидел у него на коленях от Экала Ситадеви, один из воронов, которым управлял Курангасур, Куранг, Курангасур, сел на Ситу Деви и очень сильно клюнул в грудь Ситу Деви, от чего у нее даже полилась кровь. А Господь Рамачандра почувствовал это, открыл глаза, увидел кровь Ситу Деви этого ворона и сразу, сразу понял, что это глупый Курангасур а, сделал это. Many people say that actually it was the son of Indra uh, called Jayanta who had become a crow and he tried to peck the breast of Mother Sita. This is not the correct interpretation because Jayanta is not a demon, he is actually a son of Indra. Indra is a great devotee, so how can the son of a great devotee act like this? So it was not Jayanta but rather the Kurangas who had influenced the brain of, the small brain of the crow. Некоторые люди рассказывают историю, говорят, что этот ворон был Джаянта, сына бога Индра, который принял образ вороны. Но это невозможно, потому что Индра это великий преданный. Как может быть сын великого преданного сделать такое зло Ситадеве? Без сомнения, это вот, этот ворон просто находился под управлением Курангасура. So Lord Ram, he took bow and arrow and he realized Kurangasura is not staying in just one crow. He has entered the eyes of all the crows. So Lord Ram, he took the arrow and he chanted mantra and he sent that arrow. That arrow destroyed the, the, the power of vision of every single eye of all the crows which were present on the planet at that time. It did not destroy the eye of the crow, it destroyed the power of seeing in every single eye. One, one, one eye, yeah. Uh, он прекрасно увидел о том, что тот находится в телах всех ворон, как сила видения. И тогда Господь Рамачандра натянул тетиву своего лука, произнес особую мантру и выпустил его. Этот, эта стрела убила, лишила ворона всех ворон на свете силы видения на один глаз. 
So, actually then Lord Ram thought that if this demon is now will be killed because the vision of one eye has been taken away and this demon was living in the eye of the crow. But then, if the future crows, uh, they, if they have vision in both the eyes, then the crow may again be revived, this demon may be again be revived. So he took away the power of vision from one eye of even the crows who are born today. So even today the crows have ability to see only by one eye. Тогда Господь Рамачандра задумался и сказал, что, возможно, те, то потомство, которое появится, оно будет обладать зрением до до моно и бинополя бинополярным зрением зрением и тогда, чтобы этого не случилось, он направил свою след следующую стрелу и лишил бинополярного зрения всех птенцов и таким образом и у следующих поколений у всего будущего поколения ворон у них всегда зрение только они могут видеть только одним глазом so actually, монополярное зрение so in this way the crow is able to see only by one eye so when crow turns his head to the left he can see the things which are on the left when he turns his head to the right he can see the things which are on the right but he cannot see things on both sides at the same time. So crow is called Eka Aksha. Eka means one Aksha means I in Sanskrit. То есть, когда вы вы смотрите, у вас бинополярное зрение. Вы можете смотреть с двух разных аспектов. А ворон может видеть только с одного. Он либо так на вас смотрит, либо вот так на вас смотрит. Он не может смотреть двумя глазами. So in this way, but Actually, no one knows whether it's a hardware control or a software control. That how his eye goes this way and that way, but he is able to look only one side. Yeah, explain. Explain. So, so therefore, the Darwin, when he told that actually the man has come from a crow or a cow, then this is not acceptable to Ramayana. Because Ramayana says that the crow has ability to see only in one eye. Well, the human beings can see by both eyes. So, Ramayana does not agree with Darwin. Ramayana, again, we see that he does not agree with the theory of Darwin, which says that the human being was born from the tree after the tree. That is, the tree was one of his friends. Because the tree was one of his eyes, but the tree was one of his eyes. So, actually, also, man could not have come from a cow, as I explained yesterday, because the cow has lower set of teeth and no upper set of teeth. Mm -hmm. But although cow has no upper set of teeth, the cow is able to eat 30 or 40 kilos of grass in one hour. And also the cow has four intestines, we have only two intestines. So cow has just transferred from this side to that side, that side to that side, when chewing the curd, while human beings don't have that ability. So it shows that man could not have come from the cow also. Также теория Тарвана противоречит а, сам, м, в анализе при сравнении человеческого тела и тела коровы. Например, у, у коровы у нее нет верхних зубов, у нее есть только нижние зубы, она живет нижними зубами. Кроме того, у человека два вида кеши, кишков, а у коровы четыре вида. Она пережевывает пищу и переваривая ее, это и в них другие проходят. Здесь опять же мы видим расхождение да, по сравнению с несогласованностью в Ритарвином. So when Lord Ram, he actually, one time Lord Ram was fighting with Ravan. And that time Ravan's son came, his name was Indrajit. And he shot many, many arrows. And by the arrows, Lakshman became unconscious. When Lakshman became unconscious, uh, that time Lord Ram, uh, he sent Hanuman to bring one particular mountain and he brought that mountain. And that mountain which was brought had four types of medicines upon it. Индраджит ранил Лакшмана, и для его лечения понадобилась особая трава. Рамачандра отправил Ханумана принести гору, на которой 
So these four medicines, actually, when all the demons were killed by Lord Ram and his army, now all the demons were Lord Ram ordered that all the demons should be thrown in the ocean, while the bodies of the monkeys, although they may be cut into pieces, they should be preserved. Even if the monkeys are dead, don't throw them in the ocean. And when that whole mountain was brought, uh, all the monkeys came back to life. While the demons, they could not come back to life because their bodies were thrown into the ocean uh, when they had died. Actually, there were four types of medicines on this particular mountain which was brought by uh, um, Hanuman. One was called Sanjeevani. The power of the Sanjeevani Bharat is that if it is uh, put in, into, in front of the nose of any dead man, he will come back to life. The second type of her is what's called Vishalya Karani. Vishalya Karani means it is actually if any arrows are stuck in the body, as soon as that her is put in front of the nose, all the arrows will automatically come out. Another type of herb was there, if it is put in front of the nose, if any cuts are there on the body, they are automatically healed. Another, the, the, the fourth kind of the herb was that, if it is kept, then if someone's hand has cut, cut off, and has fallen there, leg has cut and fallen there, another leg has fallen there, then as soon as uh, this herb is kept in front of the nose, then uh, all the hands and legs which are scattered here and there will come and join the body again. And even today you can see that such mountain is present in Lanka. Lanka actually the whole land of Lanka is very black, but there is some areas which are which are the ecological condition is just like the Himalayas because the Himalayan mountain was brought there by Anuma. So, when the war between Ravan and Ram was over, then Ram won the war, then Ram wanted to go back to Lanka, uh, wanted to go back from Lanka to Ayodhya. That time all the monkeys they told that we also want to come with you, we want to see your coronation ceremony, that how you are coronated as the king. So that time there were lots of monkeys, uh, about 10 to the power 88, means 10 to the power 88 means you have to put 87 zeros after 10. So that many monkeys were there. And Lord Ram said there is a very wonderful airplane called Pushpak Viman. And this Pushpak Viman is a very high class of an airplane. So he said you can sit in that airplane and all were accommodated in that airplane. 80 zeros? 10 to the uh, 87 zeros after 10. 10 to the power 88 means 87 zeros after 10. 87 zeros. After 10. Yeah. Uh, uh, 
его друзья обезьяны хотели посмотреть на его коронацию и на саму Агиодию. Махарадж описывает, какое количество было этих обезьян. Если к 10 представить, подставить 87 нулей, то это будет количество друзей Раваны, Рамы, Рамы, которые захотели тоже с ним вернуться в Айоде. Тогда этому помог один из воздушных кораблей Тейта Юги, который был у Господа Ирмачанка. Он поместил себе всех этих обезьян, и они перелетели благополучно в Айоде. Actually, this airplane was very wonderful. The first floor was a place where they could sit. Second floor was a library. Third floor was a third floor was bedroom. Fourth floor there was a dining room. Fifth floor was a kitchen. Then the top floor there was actually uh, the it had 88 stories. So 87 story there was actually the place to wash the clothes. And 88 floors, the topmost floor they could dry their clothes. There were the lines where they could dry their clothes. It was a 88 story airplane. Это был не просто корабль, который мог уместить всех этих обезьян. Там было 88 этажей. Все обезьяны сидели на первом этаже. Потом была библиотека, кухня, спальни, спальни. На верхних этажах они сожили свое белье. So this was actually a very wonderful airplane. So when that airplane was flying in the air, it came to a place called Kishkinda. Kishkinda is where the capital of the Sugriv and Bali is there. So, um, so Sugriv and Bali, the, the capital is there. Mm -hmm. So there, there, when the airplane stopped, the wives of all the monkeys were there, 10 to the power 88 monkeys. Their wives also were 10 to the power 88. Every monkey had one wife. So the wives told Sita that we also want to come and attend the coronation ceremony of you and Ram. So then, uh, Sita Devi said, all right, you can also come on the airplane. So 10 to the power 88 monkeys and 10 to the power 88 she monkeys, they all boarded the airplane and they went to Ayutthaya. Thank you. 
So anyways, one time, um, Narad Muni came to meet Sita Devi. And uh, Sita Devi, you know, offered Narad Muni some, some prasad or some fruit and some nice things to eat. Then Narad said, I cannot accept from your hand because you have killed a Brahman. Then Sita Devi said, when did I kill a Brahman? I did not kill a Brahman. Then uh, Narad Muni said, yesterday was Dvadashi, the twelfth day. And you went to offer obeisances to Tulsi. And when you off went to offer obeisances to Tulsi, when you bowed down to Tulsi, due to the breeze from your well, one leaf of Tulsi Devi fell down. Anyone who actually, you know, knowingly or unknowingly, uh, beg, you know, plucks mm -hmm. even one leaf of Tulsi is indicted in the scene of killing a Brahman. Mm -hmm. So that time, <coughs> Sita Devi said it's not a big problem. If I have plucked a Tulsi, then I can, I can also join it. I am such a nice lady, I am a chef's lady. I can use the power of my chastity. I am always devoted to Lord Ram. Uh, so I will use the power of my chastity, my Patibhartha Dharma to join the leaf back, then all the sin will go away. So that time, <coughs> Narad said that you are not even just woman. Sita said, how come? I never thought of any other man uh, other than my husband in my life. Uh, I must be a chest woman. And Narad said, no. Because a big carton of fruit came from Janakpuri in Nepal, your father's place. And uh, so many mangoes came and you ate some mangoes without offering them to Lord Ram. So wife's duty is that she should offer everything to her husband first and then she should take that. But you did not follow that duty. So your chastity is gone. You try to join that leaf, you will not be able to join. And Sita tried and she was unable to join the leaf to the Tulsi again. На, на что Нарада я ответила, вы не сможете этого сделать, потому что вы не верны, вы потеряли свое тело внутри. Как это произошло, я всегда думаю только о своем о, возлюбленном муже Раме. И Нарада ответил, когда вы были у своего отца, там росли деревья манго, вы о, ели плоды манго, не предлагая своему мужу. И тем самым ваше тело внутри было нарушено. Жена всегда сначала so that time, then Sita said to Narad Muni, please tell me how I can become free from the sin of not following my husband, not offering him fruit. Uh, so then Narad Muni said, you go to Ram and fall down at his feet, ask him forgiveness for eating some fruit without offering him. So then Sita Devi went and she went and she bowed down to the lotus feet of uh, her husband, asked forgiveness. Ram forgave her. Then she came back and using the power of her chastity, she joined the leaf back to the Tulsi tree and then Naraguni accepted the fruit from her hand because now she had become free from two sins, killing a Brahmana uh, by plucking a leaf on Dwadashi and also uh, disobeying her husband and not offering him the fruits first. Mm -hmm. So the moral of the story is that don't pluck leaves on Tulsi uh, on Dwadashi day. It's a great sin. Mm -hmm.
Таким образом, урок это история, не срывать или с точки тулоси в день падыша. Вообще тут много уроков этой истории. So one time Durvasa Muni came to Lord Ramchandra. Durvasa, as you know, that he is the partial manifestation of Lord Shiva, and he is uh, sometimes he has many many demands. So he came to Lord Ram and he told Lord Ram, "I am very very hungry. Give me food right now. I am dying of hunger." So that time Lord Ram told, okay, then there is a morning breakfast has already been cooked. Uh, yeah, there is very nice foodstuffs which are ready. I will bring them to you and you can eat them. I will offer you a plate. Uh, then he said, no, this is a morning foodstuff is already stale. It is cooked uh, about one hour, two hours ago. I don't like stale foodstuffs. I want something which is very fresh and hot. Then Lord Ram said, okay, just wait for half an hour and I will cook some wonderful nice foodstuffs offered to Lord Vishnu and give you the Mahaprasad. So then Durvasa said that I am too hungry, I cannot wait for half an hour. It's a, it will be too late. I may die of hunger. I want food right now. So then Lord Ram said, where is your plate? I will give you food right now. The Durvasa said, I don't carry a plate. I eat off my hand. I am a Karapatri like this. So then Durvasa, the Lord Ram said, put your hand like this. So Durvasa put his hand like this and Lord Ram put his hand like this. And as soon as Lord Ram put his hand like this, Malpoa, Jalebi, Kachodi, Ravdi, Jalebi, everything began to start falling in the hand of Durvasa and he began to eat from his hand. Durvasa put his hand on his hand. Рамачандра накрыл их своими, и из его ладони в ладони Дурваса начали падать самые различные вкусные блюда. Качури, покори, то и другие. А Дурваса стал их есть. So in this way, Lord Ram satisfied Дурваса. Так Господь Рама удовлетворил Дурвасу. So one time Lord Ram, he was taking rest in his palace. So one time Lord Ram was taking rest uh, and uh, that time uh, it was late in the night about uh, 11 o'clock, 12 o'clock and one maid servant, she entered into the palace of Lord Ram and she began to massage the lotus feet of Lord Ram. Lord Ram woke up and said, hey, how did you enter into my palace? You are not supposed to enter. Don't you know that I am married to only Sita? I don't take service from any woman other than Sita. Go away, go away, go away. He was chastising that maid servant. Однажды, когда Господь Рама отдыхал в своем дворце, к нему в палате зашла служанка и стала массировать его стопы. Господь Рама проснулся, увидел ее и стал ее ругать. Как ты посмела сюда войти, ты не можешь сюда войти. Я жена на Сита Деви, и у меня только одна жена. So that time, на обед uh, принять только одну жену. So that time, um, Sita Devi all of a sudden came there in the bedroom of Lord Ram. And she saw that there, uh, one maid servant is massaging his feet. She became very angry. And uh, she said, how come you always tell that I love you only and no one else is in my heart? And now you see her taking service from the young maid servant. Oh, I am very angry with you. This and that. She began to chastise Lord Ram. You are lying. You are cheating. This and that. In that moment, Vashla Sita Devi is a stala to partino kada eta služanka masirava stupio k gospodu Ramachandre. Ona stala ivo rogat i abvinjat valoje. Ona kavrila što ti vseda kavrila što ja u tebi jest. Ona te ljubi što je kamenja i što je vijeju tebi. So that time. <clears throat> Lord Ram told Sita that don't worry, actually I have not invited her. She came on her own accord. I was asleep. She came and started massaging my feet. What can I do? 
now as soon as i woke up i try i was trying to drive her away but you know that meanwhile you came but sita was a typical wife she was not to be convinced <laughs> So that time, Lord Ram, he sent his servant and he said, wake up, huh? wake up Lakshman. Lakshman is sleeping in the next palace. You wake him up and bring him here right now. So that servant went and he knocked on the door of Lakshman. Lakshman opened the door. Hey, what is that? Lord Ram has called you immediately. Lakshman, rubbing his eyes, came to the palace of Ram. He says, brother, what is the problem? Why did you wake up so late in the night to me? Rama sent servant. Rama sent servant. Rama Lakshmana. So then Lakshman he came. Lakshman came and said, What is the problem, brother? Then Ram said, Go right now, take the chariot and uh, join the horses to the chariot and ride the chariot quickly. Go to the Ashrama for Guru Maharaj Vashishtha and bring him right now. I want him here right now. There's a big problem. So that time Vashishtha actually also woke up. Lakshman knocked on his bhajan kutir and then woke up Vashishtha, brought up Vashishtha there. Vashishtha said, why did you wake up so late me? Late. There must be some serious problem. What is the problem? And Ram said, my wife is doubting my chastity. So therefore I brought you. Then he caught feet of Vashishtha. And touching the feet of Vashishti, he told Sita, See, I am touching the feet of my Guru Maharaj. I have not called this woman. She came on her own accord and I was trying to drive her away. I have no attachment for her. I have only attachment for you. And then Sita was finally convinced because he took the vow in the name of the lotus feet of his Guru Maharaj. When uh, uh, Guru Maharaj Рама схватился за его стопы, коснулся его стоп и говорил себе, смотри, я клянусь стопами моего учителя, я верен тебе, я люблю только тебя, я не звал сюда эту служанку, она пришла сама. И... Там закончилось? Сита поверила. Сита поверила ему, наконец. So one time Lord Ram was in his palace and two brahmacharis came. One brahmachari came from his... Vashishtha Muni's ashram and he told, I am the servant of Vashishtha. Tomorrow morning, 9 o'clock, you are invited to attend one fire sacrifice and there is prasad afterwards. You are, uh, you are invited along with Sita and Lakshman and everyone should come. Then, at the same time, another um, Brahmachari came from the ashram of Vishwamitra and he said, Guru Maharaj has invited you tomorrow, 9 o'clock, for attending a fire sacrifice and afterwards there will be Mahaprasad. You have to come. So both invitations same time next day nine o'clock in the morning. They came to Sita or to Ram? To, to Ram actually. Однажды это другая уже история. Однажды Господу Рама появился у Господа у порога Господа Рама появился слуга одного из его горы Васишты и пригласил на завтра на огненное жертвоприношение в девять часов. Как только он ушел, сразу появился другой слуга, который пригласил so that time Lord Ram said no problem, he accepted both the invitations. Next day, about 8.30, Lord Ram set out along with Sita. They sat in one chariot, Lakshman sat in another chariot, Bharat sat in another chariot, Shatrugna sat in another chariot, Sumant and all ministers were there and some few soldiers were also accompanying them and they all started from home at 8.30 in the morning from their palace. На Господь Рама принял оба приглашения, и на следующее утро в 8.30 он уже зашел на свою колесницу Лакшмана, на вторую колесницу Барата, на третью, все министры по колесницам. Everyone was very scared in the, in, the, in the kingdom of Lord Ram. What is Lord Ram going to do now? If he doesn't attend the fire sacrifice of Vashishta, 
the then Vashishtha will be angry. If you don't attend the fire sacrifice of Vishwamitra, Vishwamitra will be angry. So either one of them might curse Ram, so they all were holding their breath. Uh, and they were also, the citizens were also following behind to see what Lord Ram does. So that time, the Lord Ram, along with his chariot and Sita Devi, they came to one place where there were road was bifurcating. One road road was becoming two. One was going to the left. One was going to the right. And and to the left it was going to Vishwamitra Ashram, and to the right it was going to Vashishtha Ashram, and that is where they came to that bifurcation. And then Lord Ram became two Ram. The chariot became two chariots. Sita became two. Lakshman became two. Lakshman chariot became two. And one Ram went to the Vashishtha Ashram, and one went to Vishwamitra Ashram. And then they attended the fire sacrifice, had nice Mahaprasad. And when they came back to the same place where the road was joining, then again two Ram became one Ram, two Sita became one Sita, two Chariot became one Chariot, one two Lakshman became one Lakshman, and they came back to their own palace. <laughs> So in this way, Lord Ram, he is very, very mystical. So similarly, our Guru Parampara also, many, many Gurus are there, they are also very mystical. So one time Madhvacharya, he was studying Bhagavatam under his Guru. His Guru's name was Achyut Preksha. So Achyut Preksha began to teach him Bhagavatam. So he began to recite the first verse. Janma dasya to anvaya dhita shatesha vidnya swarat tene brahma rudaya adhikovaye muyanti yam suraya muyanti yap suraya Achyutpraksha was in the doubt. He didn't know uh, whether it is yam suraya or yat suraya because the, there were two writings and manuscript was saying yam suraya as well as yat suraya. He was not very clear and he was speaking Bhagavatam to small small child children Vasudev Madhvacharya, also eight or nine year old child, was sitting in front of Achyut Preksha and was studying Bhagavatam. He was teaching the first verse, yeah, and, and in that first, first verse, it was a Yam Suraya or Yat Suraya. So that time, Vasudev he raised his hand and said, Gurudev, Gurudev, I'll tell you, you know, both are right. Yam Sura is also right, Yat Sura is also right. Achit Preksha said, you are just a nine-year-old boy. What do you know that this is right and that is right? Vasudev or childhood name was Vasudev, before mm -hmm. Sanyas. Mm -hmm. so, so both are right, Gurudev, there is no problem. Yam Sura is also okay, Yat Sura is also okay. Achit Preksha said, oh, you are very intelligent. How do you know the Bhagavatam? You are hearing Bhagavatam for the first time, you are telling me both are right. И тогда Васут, это детское имя Мадова Чарли, встал и сказал своему учителю, вы знаете, оба, 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 оба варианты верны. Как так? Откуда ты знаешь? Ты первый раз слушаешь Багатов. Как ты можешь говорить своему учителю? Тебе всего 8-9 лет. So that time Мадова Чарли said, Гурудев, I know the whole Bhagavatam by heart. You can test my knowledge if you want. Then Гурудев also very smart. Гурудев said, that the first canto, second canto, third canto, fourth canto, they are all poetic, they are in verses. 
Verses are very easy to remember. But the fifth canto is very tough. Because the fifth canto describes the structure of the universe and it is like a champu. Some is prose, some is poetry. So the prose, poetry you can remember, but prose very difficult to remember. He said, now you recite to me the whole fifth canto. Then I know that you know who Bhagavatam. <laughs> So that time Vasudeva, he was so smart that he began to recite the whole fifth canto, which was poetry as well as uh, prose. And he recited the whole fifth canto. Then his Gurudev was fully convinced that Vasudeva is a very qualified personality. He has studied his Bhagavatam in past life itself. So in this way, this Vasudev, uh, he was a very powerful child. Uh. And he wanted to take sannyas. And he came to Achyut Preksha and he told, please give me sannyas. But then Vasudeva's father, his name was actually Madhyagya Bhatta or Narayan Bhatta. He came there and he told, my dear son, please don't take sannyas. You are just 10 year old boy. Why you want to take sannyas so early? I catch your feet. Please don't take sannyas. <laughs> So that time Vasudeva told his father, Madhya Bhatta, that dear father, you already given me permission to take sannyas. And father said, I never give you permission to take sannyas. I am telling you not to take sannyas. I want to catch your feet. Yes, father. Because the father will never catch the feet of his son unless he is a sannyasi. So it means that he has given you permission to take sannyas. So one time, Madhvacharya, he was preaching along with his sannyasi disciples and they were all going hmm? and that time they were passing through one kingdom of Maharashtra and when they were passing through the kingdom of Maharashtra, the king there told that all sannyasis and all the brahmacharis who are passing with Madhvacharya, they must try to, uh, uh, they must try to do some service because I am digging one very big lake and uh, this lake actually has to be done. And so all the passers-by who are passing through my kingdom must do some voluntary work. They must also help me in digging this lake. And he told Madhvacharya, you also dig for one day. You have to work for eight hours, then you can pass through my kingdom. Otherwise, I will not let you pass through my kingdom. So that time Madhvacharya said, I am just a sannyasi. I don't know how to dig. I don't know how to work with an... Uh, uh, how to dig. You have to show me with a spade how to dig. So then that particular king, he took the spade in his hand and he began to hit on the ground and he was digging with his spade. And Madhvacharya actually he is the vayu in the body, he is the mukhya pran, he is the incarnation of prana vayu in the body. So he controlled the pran of that particular king and that king although he wanted to stop, he could not stop. He was taking the spade like this, hitting on the ground, like this, like this, like this, till morning till evening the king was kept on digging, Madhvacharya walked away. 
Кто такой Мадавачаря? Он является воплощением Бога Петра, воплощением раны этого мира, который управляет всем. И поэтому он велел, он сам приказал этому царю, а ты покажи пример, как копать. Я садясь, я не, я не умею этого. Воодушевлен этим приказом, царь вытащил свое, свой скипетр и стал копать со всей силы, ударять и землю. И он уже не мог остановиться, потому что в его сердце находился прана, который заставлял его это делать. Вот так, вот так, вот так надо это делать. Копал он весь день. So this way Madhvacharya, he was uh, one time walking in the forest along with the sannyasis. And when Madhvacharya was walking with all the sannyasis, that time a very powerful tiger attacked the party of sannyasis. And Madhvacharya was very strong and with just one hand he gave one blow to the tiger and the tiger was dead. Тигр напал на них, тогда Мадвачари одним кулаком просто размажил его череп. So one time Madhvachari was in his ashram and two wrestlers came to meet him. And the wrestlers told him that, you know, we want to have a wrestling match with you. Then Madhvachari said, I am very strong, but I am a sannyasi, I cannot wrestle with anyone. So then they told that, uh, then you should give us in writing that you have lost and we have won, or you are afraid of us, you give in writing. And Madhvacharya said, all right, I will give everything in writing to you. If you, I will put my foot on the ground and you try to shake it. So these two wrestlers were so strong that they could shake a coconut tree and make the coconuts fall. But they were trying to shake the foot of Madhvacharya, they were not able to shake. Там, прославленные борцы. И тогда те вызвали на бой Мадвачарю. Тут опять же скромно ответил, я Саньяси, я монах, я ничего, я не занимаюсь подобным, я не умею ничего подобного. И, я, и тогда те говорят, тогда ты должен признать свое поражение и написать об этом документ, бумагу, о том, что ты проиграл нам. Мадвачарю согласился с ними это сделать, говорит, хорошо, я обязательно напишу эту бумагу, но только попробуйте сдвинуть с места мою стопу. И эти борцы, которые могли сотрясать кокосовые деревья, те, кто видели кокосовые деревья, пробовали. Очень-очень да? сильные деревья. То есть их не сделают так. Эти борцы могли сотрясать эти деревья кокосов, и кокосы будут падать. Но сколько бы они ни старались, эти два борца не смогли сдвинуть с места стопу мадвачария. So they, when they tried to shake his foot, they could not shake. So they became perspiring. Then Madhvacharya said, you are very tired, go and take some prasad, take rest. Still they had so much pride in their heart. He said, come tomorrow morning, I will give one more test tomorrow. So next day morning they came and Madhvacharya was saying that, I am going to utter the pranav sound. Are you... And you try to press my throat and throttle me and stop my sound of Om, Hari Om. So then uh, generally when we chant Hari Om, someone will put one finger, we cannot stop, start, we cannot chant anymore. They can be throttled by just one finger. But both the big wrestlers, they came, they tried to press his neck, throttle him. Madhvacharya could not be stopped. He kept on chanting Ari Om. И на следующий день, когда они отдохнули, он, он говорит, я буду повторять Гарион, а вы в этот момент просто сдавите мне шею, чтобы прекратить. Вы сможете ли вы а, остановить мой голос? Смогу ли, сможете ли вы остановить мою, а, мою, а, мой, сможете ли вы сделать так, чтобы я перестал говорить Гарион? Обычно, когда мы повторяем мантру, если вы сами повторяете Харьом, пальцы достаточно для того, чтобы вы задохнулись, как бы перестали, у вас Харьом закончится. Эти двое борцов, они тужились всеми своими могучими руками, сдавливали шею Мадуа Чарьи, но у них ничего не получалось. So then they both wrestlers were perspiring, they trying to press, they began to perspire. All their pride was broken, all the pride was gone, only a little bit was remaining. Then Мадуа Чарьи wanted to crush even the little bit pride they had. 
So Madhvacharya called a very lean and thin Brahmachari. And Brahmachari said, Gurudev, what can I do for you? <laughs> then he said, you should sit down. The lean and thin Brahmachari sat down. Madhvacharya climbed on his shoulder and then get up. And then that lean and thin Brahmachari carried Madhvacharya and walked away. And these wrestlers were looking at him. So he could not even shake his foot. We could not throttle him. And this lean and thin Brahmachari is carrying Madhvacharya. Look at his power. Then all their pride was gone. Uh, пока они пытались сжать горло Мадхавачаре. И казалось, они Мадхавачаре полностью сокрушил их гордость. Но что-то еще немножко осталось. Мадхавачаре помог им из последнего. Потом Мадхавачаре подозвал самого тощего Брамачаре из его группы. Самого слабенького, тощего кожи до кости. И сказал, о, Груды, что я могу сделать для вас? Мадхавачаре забрался к нему на плечи и тот спокойно. So Madhavachari showed that you cannot conquer me by strength, by love and devotion you can conquer me. So in this way Madhavacharya was uh, no less than Hanuman and Bhim in the strength. Uh, one time there was actually one particular king and uh, in, in one village uh, and in that village the, there was a river was flowing. This river sometimes in the rainy season used to become very swell, means it used to have a lot of flood and all the village used to be disturbed. So everyone began to say, oh if Bhim would be here then he would take a big rock and put it in the river, then river will go out of the village. And they had a very huge rock, size of this particular building we are sitting in. This big rock was there. And they were trying to push that rock. About 3,000, 5,000 people were trying to push the rock. But they were not able to push the rock even one inch because it was too big. And all the people were saying, if there is this beam would be here, then he would be able to take this rock and put it in the river. We don't have to work so hard. But unfortunately, beam was in Dwapar Yuga. Kali Yuga, where is beam? So they were very unhappy. Кто такой Мадхавачарья? Мадхавачарья воплощает в себе Бхиму и Ганумана. Он не меньше физической силы, как они оба. И однажды, когда опять же он проходил со своими саньяси через одно место, они услышали возгласы деревенских жителей, которые говорили, вот если бы был бы Бхима, он бы помог нам. И он увидел, что из-за одного, из одной расщелины натекла река, которая с этими бурными волнами затапливала, когда она развивалась, она затапливала близлежащие дома, деревню, ходила под воду. И эти местные жители пытались каким-то образом закрыть эту расщелину. Они увидели, там было рядышком скала, и все эти там 300-500 человек пытались сдвинуть с места эту скалу, чтобы немного прикрыть ее. Все они so that time Madhavacharya he came there and he said, What is the need of Bhima if I am here? I am myself Bhima and Hanuman. Then they said, Oh, if you are Bhima, then you try to lift this rock. And then Hanuman, then Madhavacharya just put his hand under the rock and lifted it by his right hand and he went and he put it in the river. Even today the Britishers they climbed with using a ladder, they climbed this wall rock. And they have written on the top that Madhvacharya na swastina anita shila. That this is a rock which is brought by Madhvacharya by his own hand. So 3000 people could not even push it one inch, single handedly like this. He lifted that rock and he put it there. Dandi Maharaj went there and he took the pictures of that rock. It is written on the top, Madhvacharya has brought this rock by his own hand. Uh, so in this way Madhvacharya had unlimited strength. One time there was actually a solar eclipse. At a time of solar eclipse you know that the three planets, uh, the earth uh, and the moon and the sun, they come very close. So there may be a collision and everything may be finished. So therefore, 
whenever there is a solar eclipse or lunar eclipse, there is a danger that three planets will completely collide and everything will be finished. So therefore people bathe in the ocean at the beginning of the eclipse, in the middle of the eclipse, at the end of the eclipse and chant Harina. Uh, So that time actually uh, Madhvacharya was also bathing in the ocean. But you know that whenever there is solar eclipse, there is a new moon day. A new moon day actually the waves are very high in the, you know, so very high rise waves were there. And due to those waves, Madhvacharya was being tossed around. He was not able to keep himself steady because very, very high rise waves were there. And he was unsteady and somehow he was trying to take a bath in the ocean. And people over on the bank of the ocean, on the shore of the ocean, they were laughing at him. So look, he has disturbed Mayavad single-handedly all over India. He has kicked out Mayavad. He has rebuilt all the followers of Shankara Charja. But he himself is being tossed around by the waves. Look, he has no strength. That time Madhvacharya said that they don't know who I am. I am myself Vayudev. I was living in the Vaikuntha and in Vaikuntha Narayan is present. On the left thigh of Vaikuntha, Narayan, Lakshmi Devi is sitting. On the right thigh, I am sitting. I am the son of Narayan. I am the son of Lakshmi Devi. And I am the all-powerful personality, Vayudev, myself. I am Hanuman. I am Bhima. They don't know that. I will show that children today how strong I am. Он, он, когда при, в этот момент Мадавачаря был обижен за Бхагавана, он является слугой Бога. И когда ты оскорбляешь слугу Бога, тем самым ты оскорбляешь Бхагавана. Мадавачаря в этот момент думал, я, я должен продемонстрировать им свои силы, чтобы они не посмели смеяться над слугами Бога. Кто такой Мадавачаря? Он просто Бог Петра этой вселенной. Он изначальный. Ваю, который находится на Вайкунхе, откуда происходят остальные боги ветра. А когда Нарайна, правитель духовного неба, сидит на своем верховном троне, то с левой стороны на коленях у него сидит Лакшми, а с правой стороны у него сидит Вайо. Никто не имеет права смеяться над спутниками Бога. I am the Vayu in the body of all living entities. I control the eyes of the living entities. I control the ears of their, I control the nose of them, I control the mouth of them. I am the Naga air. If Naga air will leave the body, the person is called blind. If another air leaves the ear, the person is called deaf. But when the Mukhya Prana goes out of the body, the main Prana goes, the person is dead. Nothing can revive him. I am so powerful that I have to run all the senses and also the life air I am of all the living entities. They don't know that. Он является жизненной силой каждого живого существа в этом мире. И он же является силой каждого чувства у каждого живого существа. Если Ваю, мы живем только потому, что Ваю дает нам силу. Если Ваю оставляет наше тело, то человек умирает, и все его чувства соответственно. And he came out of the ocean, and he glanced at the ocean. And one glance at the ocean, the ocean became like a pond. There was not a single wave anymore. It has become completely waveless. There were no waves. And still people were criticizing him for something or other. 
Because people who like to criticize, they always criticize no matter what. So one time Madhva Charja, he was giving Harikatha, he was speaking on the commentary on Aitareya Upanishad in Anandeshwar temple in Udupi. So that time, uh, Anandasan temple in Udupi, that time the demigods appeared in the sky, Indra, Chandra, Brahma, Shiva, they all came in the sky and they were so happy with the commentary given by Sriman Madhva Charja that they began to shower the flowers on him. There was a shower of incessant flower shower on the head of Madhva Charja. So much showers, so much, so much flowers were showered that Madhva Charja became completely buried in the flowers. He was not to be seen. And all of a sudden he stopped speaking. There was no voice coming out of the hips of the flowers. In which commentary was it? Aitari Upanish. Однажды, когда Мадхавача, Мадхавачаря читал комментарии в Удупе, комментарии на Айтария Упанишат. Айтария Упанишат, первый раз слышал. Когда он читал комментарии на Айтария Упанишат, то это настолько понравилось Богам. То есть вокруг него сидели его ученики, и помимо этого Боги слушали его комментарии. Они настолько были довольны, что они стали осыпать его цветами. Они осыпали его полностью, и, и появилась целая гора из цветов. Но ученики услышали о том, что голос прекратился. So that time the disciple, very dear to the heart of Madhvacharya, his name was Padmanabh Tirtha. He became very agitated. My Gurudev, where is my Gurudev? Where is my Gurudev gone? And he went to the hips of the flowers. He started separating the flowers, searching for his Gurudev. But his Gurudev was not to be seen. Then he began to beat his chest. Alas, Gurudev, Gurudev, Ananda Tirtha, Gurudev, where are you? Where are you? He began to weep. And then there was an aerial sound. The aerial sound said that, don't worry. I am still present uh, in Udupi in the hidden form, but in my manifest form, I will be living in Badrikashram. Don't lament. Actually, the prana is in the heart of everyone. There are five life heirs. That is the prana, vyana, apana, udana, samana. But among them, the, the main prana, mukhya prana, that is actually manifestation of Madhvacharya. And there are five prana, pranic heirs. 
which actually the soul is floating in these five airs. One air is a prana, then there is vyana, udana, apana, like this, and the soul is floating in between. The prana is balancing everything. If prana will go out of the body, then the soul will also go out of the body, super soul will also go. If mukhya prana doesn't stay there in the body, madhvachara doesn't stay in the body, mukhya prana, then paramatma and atma cannot stay inside. Mm -hmm. Uh, said, does God exist? You know? <laughs> does God exist? Are you? Ah. Yesterday class? <laughs> no. например, с научными теориями, которые отрицают существование Бога, они теряются. И им порой чаще, чаще всего проще показаться атеистом, нежели а, признаться да, в своей некомпетентности, скажем так. И а, поэтому, а, если мы хотим, чтобы люди прислушались к нашим словам, мы должны уметь им объяснить это все простым языком и научно, иначе э, наших слов веса не будет. История про царя Акбара. У одного царя Акбара у него был министр. Этот министр и царь попросил министра ответить на два вопроса. Первый вопрос, два сложных вопроса. Первый вопрос, доказать существование. Можно ли как Можно как убить Бога, да. А второй вопрос, чем Бог занимается. И вот на следующий день министр должен был ответить. Приходит он домой и очень расстроенный. 
Снег до прикрытия. Очень расстроенный. И подходит к нему его маленький восьмилетний сын и спрашивает, папа, почему ты так расстроен? А министр говорит, вот царь мне задал такие два вопроса, если я на них не отвечу, то мне лишит просто работы, еще и накажет. И тогда мальчик сказал, пап, ну ты тогда... Разреши мне ответить на эти вопросы царю. И тогда царь, и тогда мальчик, а, а отец сказал, да, хорошо, давай ты ответишь на эти вопросы. И а, министр сообщил об этом царю, царь согласился, мальчик пришел, его посадили, и царь, царь, царь тоже сел и слушает мальчика. Слушает мальчика. Мальчик сказал, во-первых, он сказал, что а как-то это, это неправильно, что тот, кто задает вопросы, должен быть сидит выше, сидит выше, чем тот, кто отвечает. И поэтому нужно поменяться местами. Тогда мальчика посадили на трон царя, а царь сел вниз. Он сидел внизу. И царь начал слушать. А мальчик начал отвечать на вопрос. На первый вопрос. А, нужно... как, каким образом увидеть Бога? Да. Мальчик попросил сначала принести 10 литров молока. А молоко принесли, и тогда мальчик спросил царя, а, видите ли вы здесь ги? А царь сказал, нет, конечно, я не вижу это молоко. А мальчик сказал, а если взять там, вмешать там какие-то, не знаю, как добавить ги делают, маску, добавить да. закваску, да, йогурт делают, и тогда вы увидите ги? Царь сказал, да, тогда ги я увижу. И, а, Таким образом мальчик показал и сказал царю, что таким образом мы можем увидеть Бога. А, то есть нужно сначала какой-то процесс, чтобы пройти процесс. И так его не видно, но должен быть процесс. А, и часто говорится, что мы должны совершить этот процесс. Сначала у нас рождается вера, шапка на протяжении нескольких там, жизней многих мы а, в процессе сукрити а, включаем шрафки. Потом идет саду санга. Это общение с преданными получаем. Затем важна крия, а, служение, служим. Потом анатка не выйти из валения от анат. А далее идет а, нишка, а, вера, твердая, непоколебимая вера. А, дальше идет ручи, это вкус. Асакти – привязанность, и э, хава – это стадия, присуществующая любви к Богу, и прямо сама любовь к Богу. Вот этот процесс мы должны пройти, чтобы увидеть Бога. И он реально как выглядит. Вот. И второй вопрос, на который ответил мальчик, это что, что Господь делает? А, мальчик ответил следующим образом. Вот, когда я сюда пришел, ты посадил меня, мы поменялись местами, то есть произошел процесс, то есть он контролировал этот процесс. И вот так же Господь, Он контролирует все в этом мире, Он может сделать нас богатыми, может бедными, может лишить чего-либо, может что-то дать. То есть Он все контролирует, все делает в этом мире. Вот. Вот этим занимается Господь. Я что я помню, существует 103 разные веры в Бога. Вот. Одна из них это, наверное, самая распространенная, что от страха, что люди боятся чего-то, и поэтому от страха верят в Бога. Вот. А чего -то? Чего? чего боятся? Ну, что надо сделать, наверное, боятся, и поэтому как бы, такое опасение. Что... Вот. Потом вторая это... А, ну, боятся страданий, что да. Потому что они боятся попасть в ад из-за того, что совершают что-нибудь. Что-нибудь страшное, боятся попасть в ад. 
Вот. Второе, это такое стадное чувство, что ну все верят, ну значит я верю. Вот. А третье, это самое истинное, когда ты можешь объяснить, опираясь на писание человеку. Шастрия. Да, да, вот, когда ты опираешься на шастрию, можешь объяснить человеку вот, происхождение ну, Бога. Вот. И большую историю помню, что многие же думают, что все само произошло. Вот. И про часы, помню, хорошо рассказывала, что, допустим, ты нашел часы, какие-нибудь японские крутые часы, и говоришь, что вот они тут сами произошли, просто волны били друг от друга, а камни все терлось, и получились часы. Ну это же бред. Поэтому логично, что кто-то это создал, какое-то сознание, и все-таки Бог есть. Как бы это такое небольшое доказательство. Ну, все. Окей. Все, все. У нас в нашей стране существуют разные системы кодексов уголовного, административного права и так далее. И, соответственно, для того, чтобы управлять такой большой страной, большим количеством людей, чтобы у нее был порядок, необходимо законодательной власти, соответственно, исполнительной, которая следит за тем, чтобы законы исполнялись. И наша Вселенная устроена намного более сложно, чем наша страна. И в ней тоже существует множество законов. И, соответственно, раз эти законы существуют, значит, есть кто-то, кто эти законы дал, то есть законодатель, и также те, кто следит за тем, чтобы эти законы исполнялись, то есть исполнительные исполнительная власть. И, допустим, пример такой, у нас в стране четыре сезона, и каждый год они сменяют друг друга, и ничего, никого не удивляет то, что за зимой приходит весна, потом лето, осень и так далее. Они постоянно из года в год повторяется одно и то же. И также каждый год, каждый день года солнце встает и садится в определенное время, и вся эта система работает как часы. Отсюда, естественно, возникает вопрос, что кто-то следит за тем, что, чтобы это все исполнялось непрерывно. Спасибо. The work of this laws. The same thing. Our universe is more complicated, so there are laws, strict laws, and they never fall, fail. It means that somebody controlling and giving these laws. И однажды он пригласил к себе, у него был и конфликт. Он верил, его друзья не нет, верили. нет, я говорю, что да, он верил, его друзья не верили, из-за этого у него был конфликт с ними, и он пригласил их к себе в гости. А до этого он пригласил к себе хорошего плотника и сделал очень красивый, этот плотник сделал очень красивый модель поселения. И когда пришли к нему друзья, они увидели этого удивительства, вот, кто это сделал? Да, вчера у меня взрыв здесь был, и здесь вот образовалось. Но ну, не может быть, ты что, смеешься над нами? Ну, вот так, таким способом он показал, что как может из какого-то взрыва что-то произойти. Что даже построить дом требуется усилия очень многих людей для того, чтобы там вырастить фундамент, очень много усилий. А здесь огромная сверху. Еще ничего не образовалось в результате взрыва. Я хочу сказать, что в Писании Шри Бхагалат описывал структуру всей Вселенной. Вот. Что происходит? Это возможно сравнить с инструкцией в этом материальном мире, как отсюда можно уйти, как правильно пользоваться всеми благами, которые нам дает Бог. И так или иначе, ученые, возможно, они атеисты, возможно, они во что-то верят, но они не признают Бога как личность, они что-то открывают, но они 
что-то у них не укладывается в голове, что-то они не понимают. И это в итоге приводит к тому, что так или иначе у них, конечно, зарождается мира. Бог дает нам возможность через природу, через какие-то открытия познать его. Это чтобы зародилась частичка вот этой веры, что да, действительно человек или какие-то, как иногда выражается, космический кисель, безличный папа, вот, не может так все создать. То есть это мы личности, и он тоже личность. И ученые, один опишет да, Бога, там, его появление, какой-то там атомный открываешь, молекулы клетки, что это целая организация, другой еще что-то откроет. Потом это, конечно, складывается в единую систему, но так иначе уже все давным-давно описано, все уже все как все знают, и только стоит открыть и начать изучать. Это, как, это подобно тому, если бы взять закрытыми глазами начинать, и начать прикасаться к слону. Дина пишет одну часть слона, другую, другую, но единая картина все равно не складывается. Это так же, как рассказывали на Раджи, что сидят три доктора наук, которые видят человека, который хромает, но они не видят, что не видят его ног. И каждый рассуждает по-своему, со своей точки зрения. И в итоге оказывается, что они все не правы. У него просто порвали шлепанцы, и он хотел дойти до дома, чтобы она окончательно не порвалась. Ну, в принципе... She told about Anuman. Anuman Kaman. Anybody else say something? Ask. Some men also, only women preaching. Я вчера не был. Я вчера не был на лекции, но мне сейчас вспомнился один анекдот. По поводу основания Бога. В общем, в школе, значит. В школе учительница спрашивает, точнее говорит детям, дети, ну, в советское время, атеизм, пробовать атеизма, и значит учительница говорит, дети, значит так, Бога нет, давайте сейчас все вместе дружно покажем наверх, ну, на небушку фигушку, чтобы фиксировать. Бог еще раз говорит, Марья Ивановна, что-то как-то не сходится в конце конца. Если Бога нет, кому показывать? Если зачем портить отношения? There is no God. Uh, let's show God that He is not there. We will show Him this sign. <laughs> like we don't believe in you. Like you know, like this sign. And the the one boy said, Mary Vanna, this is the name of the teacher. How how what what we are doing? I can't understand. If He is not there, then for whom we are showing? And if He is there, then maybe we'll have a better relationship after. <laughs> बोले भगवान नहीं है अरे भगवान ही जी हम हम भगवान कहेंगे टीचर ने कहा टीचर ने कहा कि भगवान को हम कहेंगे कि हम तुम्हें विश्वास नहीं रखते हम ऐसा तुमको उम्मीद दिखाएंगे इसका मतलब तुम्हें विश्वास नहीं रखते तो बच्चे ने कहा कि बोले भगवान को ऐसा उम्मीद दिखाने यदि भगवान नहीं है तो उनको उम्मीद दिखाने की जरूरत क्या है कि नहीं है करके और यदि है तो फिर हमारे संबंध बड़ा अच्छा हो जाएगा Hare Krishna. Any, 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 you want to speak? She was on service. Any, 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 ну, про Дарвина был такой профессор Дарвин, он... Он изучал эволюцию, он хотел понять истину, хотел понять, как же живые существа проявились 
в этой материальной природе, и он... И он начал сопоставлять то, что как бы одно животное так или иначе похоже, или, скажем так, является каким-то похожим видом, да, то есть там, например, у рыб есть какие-то там плавники, да, и есть земноводные, у которых, да, какие-то ножки там и там, люди рождаются с хвостами там, и еще что-то, очень много там как бы таких теорий. И как бы то, что касается животного мира, он как бы вот эту теорию, скажем так, родил, скажем, произвел. Но э, человека он не ставил в эту эволюцию, как бы у него не хватило, скажем так, совести поставить человека в эту эволюцию. Да? То есть до обезьяны он дошел. Да? Но э, после того, как Дарью наставил тело, его ученики они продолжили эти, ту, эту теорию, и в итоге человек попал в эту теорию Дарвина, в конце концов, как бы там. И, скажем так, да, в итоге, когда, скажем так, научные деятели, они начинают, скажем так, скрупулезно проверять эти данные научно, да, подходя, то получается так, что все живые существа, они отдельные виды, то есть это цепочки, которые не соединены. То есть они раздельные цепочки. То есть нету между э, ними, между э, Нет ни одного, ни себя, одного который вида, которое бы да, да, то есть переходило в другое, переходило в другое. То есть отдельные цепочки существуют, но не, не существуют цепочки, которые. Совершенно разные ДНК. Да, совершенно разные там как бы. И, соответственно, так что, но, к сожалению, у нас в школах, да, то есть как теория Давина, это как бы одна из основополагающих таких обучающих программ, которые говорит о том, что вот дети мы произошли от обезьян, вот, в свое время а, что-то случилось с обезьяной, она захотела там кушать, взяла палку, да, сбила там яблоко. Потом она начала потихонечку, как бы, перешла на две лапы, да, скажем так, и эта эволюция, да, то есть, которая описывается, а это, скажем так, это теория, которая не имеет под, под собой никакой основы, да. К сожалению, коснулась не всех И также говорили о том, что археологи, они находят... Дарвин, Дарвин, они находят очень много а, разных, скажем так, ас, а, артефактов, остатков живых существ, которые а, не входят в их теории никак. И, в принципе, вот, мы говорили о, о тех, есть книги, научные книги, да, а, которые как бы там поведали миру те, кто является кришнаитами, да, они изучали это. А, и что делают, что делает наука? Они берут то, что не входит в их теорию, они берут это и прячут в дальние, в дальние склады, скажем так, да, там, где кто ничем не будет заниматься, потому что а, они предполагают, что ну вот 25-30 тысяч лет всего там. Гудмасапинс, да, появился uh -huh. а, человек, который а, начал разум, а, то есть наш прорывчист, да, который перешел от вида обезьяны. А, и, ну, они находят там, например, 100 тысяч, там, миллион, там, да, череп, который в точности э, идентичен нашему, да, скажем так. И они не могут, откуда этот череп взялся, да, как это, может, там неправильно вот этот э, анализ или еще что-то. И они не могут это объяснить, и, соответственно, почему они не могут объяснить? Потому что а, в их понимании нет сознания Бога. Они не могут понять, что Господь может проявить все живые существа одновременно. Да? А, у каждого живого существа есть свой прародитель. У, у нас это Ману, да? прародитель человечества. Да? То есть он проявил человечество там, на восьмом этапе, да? на седьмом этапе творения. Там. А, то есть произвол человека, там, может, Адама и Еву, там, может, еще кого-то там, как бы. И, и все, это все возможно, как бы, и потому что а, наша Земля, она постоянно разрушается. То есть есть частичное разрушение, да, есть вселенское разрушение, и постоянно а, живые существа, они проявляются, проявляются, и как бы... Ну ладно, я закончу.
Ученым. Он был ученым. Вот сейчас он был ученым, он Я учился в университете на факультете, на физическом факультете, кафедре биофизики. И очень... И есть, ну то есть как для биофизиков такая книга, как сказать, настольная книга, типа Библия для биофизиков, это книга англоязычных авторов биофизиков, ну то есть она переведенная на русский язык, то есть все по ним учатся, ну, по плюс, плюс какие-то статьи современные на иностранном языке, конечно. И там вот что мне как бы удивило, так зацепило. Практически каждый параграф кончается с такими словами, что эта тема до конца не изучена, не понята. То есть на самом деле глубоко ничего не изучено. То есть все процессы, там вот эти сейчас модные нано-процессы и на уровне клетки, то есть глубже, то есть это все покрыто мраком. То есть все геноинженеры, геноинженерия, то есть я непосредственно занимался экспрессией генов определенных. И это все настолько непонятно. То есть что-то известно, очень малая часть, но во многом все о, покрыто мраком. Но как бы все надеются, и ученые сами надеются, и люди, которые верят в ученых, они, естественно, думают, что когда-нибудь настанет тот день, когда все станет ясно, все. Но, ну, то есть это... Вряд ли свершится такое, скорее всего, это невозможно. Ну, то есть еще из курса, как бы, на самом деле, говорят, что университет это такой для души бойня, да, но, в принципе, там можно тоже найти очень много полезного, то есть, ну, понять, потому что, ну, то есть, так как я изучал физику, фактически, это фундаментальная такая наука, то есть, к тому же были там преподаватели достаточно такие с философским складом ума. И то есть они не, не ставили науку как на пьедестал, как на алтарь. Они говорили, что наука только она ну, на 3-5% объясняет мир как-то и все. То есть она имеет какое-то прикладное значение, но не более. То есть она не самодостаточна. И также на послед... последних курсах были уже такие э, предметные курсы, изучали когда систему, экосистему и ну, вообще жизнь. И ну, как бы в, терм... в термодинамике все знают, да, что там второй да, закон термодинамики, он <coughs> то есть, противоречит вообще, то есть сама, сам факт существования жизни он противоречит этому второму закону. То есть, с точки зрения науки жизнь невозможна вообще. То есть, и, но так или иначе, так или иначе, все-таки ученым что-то нужно как-то объяснить существование жизни. И ну, то есть все понимают, что там клетка, клетка говорили, говорили, что уже она на самом деле сложнее, чем самый сложный химический завод, там, да, есть даже город. И ну, невозможно так, как бы, а, объяснить, почему это все, что это движет. Да? Так как не принимается понятие там, душа и сверхдуша, то есть ввели такое понятие, как самоорганизующаяся система. То есть фактически заменили просто понятие вот этой души, сверхдуши, этим понятием, и то, точного объяснения, то есть вообще никакого нету. 
к этому понятию. То есть вместо души сама организующаяся система. Вот, собственно. Ну, то есть это самые такое, конкретные моменты из курса моей учебы. Ну, самые важные. Ну, то есть это многие ученые, да, которые думают головой, они, собственно, ну, приходят все-таки к выводу, что есть какой-то разум. По крайней мере, может, они не персоналистами становятся, но так или иначе какими-то трансценденталистами. Выше всего просто верят. Да, вы верят в какой-то разум, в какой-то космический там или... Да, венский разум. Ну, потому что очевидно, что без разума не может такое, без высшего разума появиться такая, такие сложные структуры и поддерживаться. То есть, Потому что, ну, то есть, на самом деле, это второй закон термодинамики, он очень просто все разрушает. То есть, ну, я, ну, там связано с энтропией, то есть, энтропия мера хаоса, то есть, энтропия должна быть увеличена, должна увеличиваться. То есть, а живые организмы, это, ну, то есть, порядок, по определению. То есть, а, по идее, должно со временем хаос увеличиваться, но этого не происходит. За счет того, что присутствуют души, как бы, ну, живое. It contradicts that there is life. There is, they cannot understand how, uh, like, this law shows that only chaos can be. In everything, only chaos. It is not possible any loss, any... Uh, and yeah, the, and chaos the, increase. Chaos has to be increased. It, it, it means that in the world, there is only chaos. So, chaos will increase. It's the law of thermodynamics, if it's constantly increasing. So, and the... To understand that there is some system, that there is some order, some something organized, that the scientists, instead of to use soul, they use self-organized system, just using this terminology. But they cannot okay. understand what is this. Первая, первая причина всего сущего ну, – собака рана в коронах. Вторая, что он всем здесь управляет, ну, как раз она нам Духа сейчас рассказала, что по закону динамики или хаос должен быть, да? А мы все, что ну, управляется. И третье, что все находится в собственности Господа, потому что все виды собственности, они временные. Мы вчера три коснулись аспекта, на самом деле есть еще один Господь, это тот, который все наслаждающиеся. Мы посмотрим, что это Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna 
So Maharaj says that he has skipped the class that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Because in India this class is very significant. Because in India there are 330 million demigods which people worship. But here that conception doesn't exist. So here that problem doesn't exist. People have complete mm -hmm. faith that Krishna is the Supreme Lord and there is none but Krishna in, in the Supreme Lord. So therefore I am skipping that class. Uh, but you should know that there is no need to worship other demigods. You should simply worship the Supreme Personality of God Krishna. He can fulfill all your desires. Maharaj говорит о том, что я сейчас пропустил одну лекцию, которая скорее актуальна для Индии. В Индии поклоняются полубогам, то есть 333 миллиона полубогов. 
В Индии там это действительно проблема. Сегодня поклоняюсь одному Богу, завтра второму, а послезавтра третьему. Да. Проблема с Ирой, там тоже общество деградирует. Но в России поклоняются одному Богу, и это замечательно. Вот этот один Бог, это Кришна, и он говорит об этом. Просто не поклоняйтесь другим Богам. So the first and foremost uh, thing we should know is that who I am, uh, who am I, uh, what is my constitutional position. Today in the class is who am I. Who am I? So we have to know who am I. What is uh, what is my constitutional position? Suppose you are going to an office and you are applying for a job, then they will first ask you, what is your qualifications? You have a degree in commerce, you have a degree in arts, you have a degree in science, you have a degree in medicine, you have a degree in management. And so depend on what degree you have, what qualification you have, what type of experience you have, they will try to hire you. Uh, but if you don't know what your degree you have, what type of qualification you have, what type of skill set you have, then they will not be able to employ you. So the first and foremost thing is to understand who am I, what is my constitutional position. Then only we can know what is our relationship with God. If we don't know our identity, how can we have a relationship with God? Если вас принимают на работу, они, несомненно, спросят о том, кто вы и какая у вас квалификация, какие, как, что вы умеете делать. А, если, а, если мы хотим построить свои взаимоотношения с Богом, то тоже нужно знать, нет, как же это возможно, если мы не знаем, на кто мы, какие у нас качества. So actually, we are not this body, uh, we are the spirit soul, that's our true identity. Body is an external thing, an uh, external facade. Uh, as Krishna says in Bhagavad Gita, Vasam sijirnani yatha vihaya navani grinati naroparani tatha sharirani vihaya jirnani anyani samyati navani dehi Just like you are wearing a shirt, when that shirt will become old, you will discard that shirt and buy a new shirt and wear a new shirt. So similarly, when your body becomes old and uh, completely uh, out of order, then you give up that body of an old man and then you take up a new body of a young baby. So similarly, we are transmigrating. It means body is always undergoing the change and the death is the final change. In that change what happens? You give up the old body and you take up a new body. So death is not the end of everything. Death is just a new beginning. And then another after death there is a birth. So Krishna is telling that uh, that the soul within the body is immortal. The body may be mortal but the soul is always immortal. Dehi nitya mabaddeyam, dehi sabasya bharata. The soul within the heart of all living entities is eternal. It is the body that changes, not the soul. The soul does not undergo change. Нужно не забывать самим и объяснять другим людям о том, что мы не являемся этим материальным телом. Это материальное тело является подобно одежде. Мы покупаем новую одежду, мы ходим в новую одежду, и когда она становится старой, мы ее снимаем. Точно так же, когда душа входит в это тело, тело подлежит постоянной трансформации, по некоторым стадиям трансформации. Последняя стадия трансформации является тело, является смерть. В этот момент душа оставляет старое тело и получает новое тело. Душа является вечной, а тело просто материальная оболочка. Кайси 
So now this can be understood through the means of Bhagavad Gita that we are not this body but a spirit soul. The body and the soul are totally different. Huh? The soul is an antimaterial particle and it is different from the body. But then we'll say, oh, what about the scientist? They will not believe in Bhagavad Gita. But even today you can see that you are playing with a child, you are playing uh, with any children, uh, and you are the father is taking the child in the lap, and also the wife is also uh, sporting with her husband, and then also mother, we are dealing with our mother, we are dealing with our father, we are talking with them, we are eating the foodstuffs given by our mother, we are going, we are accompanying our father to the market. All these things are done as long as there is a soul in the body of the mother, there is soul in the body of the wife, there is soul in the body of the husband, there is soul in the body of the child. But if the soul leaves the body, then we don't deal with that person like we were dealing before. Uh, husband and wife may have spent entire lifetime together, but the moment the soul will leave the body of the wife, then husband uh, will observe mourning rites for 13 days. If anyone dies in India, then 13 days they will mourning. Uh, they, are, they will not worship the deity for 13 days and they will not hold any auspicious function in the home and they are considered the body to be contaminated. All these things happen when as soon as the soul leaves the body. So if the body is right, lying right in front of you, then why you are lamenting? Because the soul has left the body, now only the corpse is remaining and corpse is considered impure, inauspicious. So therefore the mourning rites are observed. Мы поддерживаем, развиваем взаимоотношения с другими людьми как ровно до той поры, пока в их теле есть сознание. Отец усаживает девочку к себе на колени, отец любит маму, то есть имеет взаимоотношения. Мы любим своих родителей, любим других людей ровно до той поры, пока есть, присутствует сознание в их теле. Когда сознание уходит, то в Индии, например, когда умирает человек, то э, тело выносит, оно является нечистым, и помещение является нечистым. После этого моют все помещение. В России, я думаю, точно так же. То есть никто не хочет уже иметь никакое дело с этим телом. Хотя тело то же самое. Но уходит сознание, уходит душа. So, Actually, what happened that Hiranyakishapu's elder brother, Hiranyakishapu's brother, Hiranyaksha, was killed by Varahadev. So that time all the demons, they began to lament, alas, alas, uh, Hiranyaksha is killed, they began to beat their chest, he is dead, he is dead. Then Hiranyakishapu, he gathered all the demons and he began to pacify them. And Hiranyakishapu, he told them a very wonderful story. Hiranyakishapu told the demons, oh demons, don't lament for the dead body of Hiranyaksha, I'll tell you one story. One time there was one king, uh, there was a province called Ushinara. In that Ushinara province, there was a king by the name Suyagya. One time King Suyagya went to battle against his enemy. And on the battlefield, what happened? He was killed by the enemy. And then his queens came to the battlefield and surrounding the dead body of the king Suyagya, they began to beat their chest. Alas, our husband is dead. We have become widows. We have become widows. And that time Yamaraj came there. Yamaraj he took compassion on the queens of this Suyagya's wife. He took compassion on them and he came in not in his original form as Yamaraj, but he disguised himself like a Batu, like a small Brahmin boy. And he came there and he began to tell them, Hey, why are you lamenting? What are you lamenting for? Say, our husband is dead. Oh, your husband is lying right in front of you. Uh, why don't you go and embrace him? No, 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 that is only the body. Oh, then Yamaraj said, Yamaraj said, what are you lamenting for? If you are lamenting for the body, body is right, lying in front of you. And if you are lamenting for the soul, the soul is immortal. The soul is not fat, soul is not thin, soul is not tall, soul is not short, soul is not young, soul is not old. Soul is immortal, unchangeable, undecaying spiritual particle. It cannot be destroyed. What are you lamenting for? So later on, by the instructions of that Brahman, who was nothing but Yamaraj disguised, the wives of Suyagya, they gave up their lamentation and they were pacified. So this story was told by personally by Hiranyakashipu uh, to all the demons so that they will not feel lamentation on the killing of Hiranyaksha by Varahadeva. Then when this Jam Maharaj came, 
అంటే హాయ్ గురుదేవ్ టెలి హాయ్ హాయ్ ఊపి మళ్ళీ ఇది మరి గయా దెన్ దెన్ గురుదేవ్ టెలి మరి గయా దిస్ ఇస్ ద ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ మరి గయా మొంట్ ఐ డైట్ మరి మరి గయా మరి మీనింగ్ వన్ ప్లేస్ నేమ్ ద మరి గయా మీనింగ్ గో దేర్ ఆ అండ్ హి ఇఫ్ సంబడి గో దేర్ ఆఫ్టర్ హి కమింగ్ మరి గయా దిస్ ఇండియన్ మర్ మీనింగ్ మర్ వన్ ప్లేస్ గయా మీనింగ్ గో దేర్ ఇఫ్ యు గో దేర్ ఆఫ్టర్ హి కమింగ్ Well, no, yaar, he went, he did not come to here. Well, if he did not come to here, why are we free? This is useless. Well, whom you are telling this is father, somebody telling this is mother, this is my father, somebody telling my brother, somebody telling my husband, he has to lay down here. Yes, why don't you love to him? Hello, this is Atma, he is the word. Well, Atma will be here. Well, Atma, are you sad, this Atma? Well, no. He has to be back, now he has to be white, he has to be long, he has to be long, no. telling whom you are did not sat with all life you are we to their police person whom you are did loved now already the late of you can taking that you know your then she telling very nice story also telling another story also then she tell story there in there very you know they are afraid there. this way you know this you are not this body you are are so you are not body mar mar means mar means the died and gone so mara means actually in india say that he has he has left and gone to the place called mara mara means actually the place of death so mar gaya so if he is gone to the place of death then he will come back suddenly ah okay, you know gaya means gone mara means to the place called mara death you know abode of death he has gone to the abode of death so he is gone to the abode of death and then suddenly come back from there no one goes there permanently когда варахадев убил хиранья хираньякшу то есть брата хиранья кашипу это история писана шимакбагавата тогда демоны стали просто быть на взрыв бить себе грудь кулаками убили хираньякшу как мы теперь будем бить хираньякшу то есть это был их предводитель главный и тогда пришел его брат хиранья кашипу второй демон и стал давать очень поучительную историю от Магьян. То есть он прекрасно знает Бхагавад Гиту. Он стал рассказывать, чтобы успокоить своих соратников демонов. Он говорит, однажды был такой царь, Су Ядью. В поле сражения он пал. Тогда его жены стали рыдать по своему мужу и даже не давали его сжечь. Они просто а, обнимали его и плакали, он умер, он умер, моргая, моргая, они говорят. И тогда Бог смерти Ямарят жалился над ними и пришел к ним в образе мальчика Брамана для того, чтобы утешить их и дать им понимание. Когда он пришел, он спросил этих женщин. А, вы говорите, моргая. Маргая, он умер. А, мар, а, Маргая на санскрите обозначает Мар, умереть, и Гая ушел. То есть тот, кто ушел в обитель смерти, так как там все верят в, в, в реинкарнацию, тот, кто ушел в обитель смерти, он непременно оттуда выходит. Он старался говорить о том, что а, почему же вы плачете? А, вот он лежит перед вами. Вы, вы лежит с вами, по ком вы плачете? Нет, нет, его с нами нет. Он ушел, ушел, моргая, говорили они. Так, если он ушел, а, если он ушел, то, а, он, то если он ушел, он же обязательно вернется. И далее он стал говорить. Хорошо, вы ведь любили это тело. Кто, кто он, который ушел? Вы его когда-нибудь видели? То есть какой он? он? Белый, черный, маленький, большой. Кто тот ушел из этого тела? Тогда царицы говорили, нет, мы никогда его не видели. Так только глупый человек может плакать по тому, кого он никогда не видел. То есть вы, вы, вы любили его, в это тело? Оно оставило, осталось с вами. Это значит, что нет причины для страданий. И вы никогда не видели того, по ком, по ком вы плачете. И тогда они поняли, как бы, это, это были утешительные слова для цариц, они успокоились, тем самым 
Хирани Кашипу успокоила своих соратников демонов о том, что Хирань Якша не убит, он просто ушел. So, Maharaj told that actually in India you, want, you don't touch anyone till you are taken bath. So you must take a bath. And if you are taken bath, you can touch someone. Otherwise your body is considered impure. Because when you fall asleep, the body becomes contaminated. Involuntarily saliva will come from your mouth and then you will become contaminated. So, after taking bath, after sleeping, one must take bath and touch someone. But that is when we are living. But when someone is dead, then if you touch a dead body of a dead man, immediately you have to take a bath. And means if you got cremation ground, even if you have seen a dead body, you are supposed to take a bath. So dead body is considered so contaminated. Now look, when the, there was life in the body, you have to touch it only after taking bath. But if there is no life in the body, if you touch it, then you will have to take a bath. So, so much difference it has come. So what has brought the difference between the dead body and the living body like that? When you walk out, then only after touching, you are considered to be dirty, contaminated. Suppose he is there, yeah. and I, I want to touch him. Mm -hmm. Then I will have to take a bath, and then only I can ah, touch yeah, him, because he is living. And then only by seeing, you are living. But if he is dead, then, oh, if someone is dead, then I, if I touch him, dead body, I will have to take a bath. This is our Indian test. Mm -hmm. Here, I don't know. Here, something? Yeah, yeah. Mm -hmm. yeah. I don't remember this thing. Our Indian tradition, when somebody dead, if somebody touch, but it's must but mm -hmm. this is the rule. Mm -hmm. And even who is the when this body is taken to crematory, who is the going only? You know that that time all family is coming. Who is the going only with them? They can must to bath then enter this house. Mm -hmm. Without bath they cannot enter mm -hmm. with your whole cloth. And even looking this, you have to take bath. Yeah? Looking now who is the going this with this body? You know. Our scripture is telling when somebody left the body, there are 32 kind of offense by Sivabara. If somebody die, where body go, if somebody looks, you can look. After look, you cannot enter the dating house. Mm -hmm. To work, then you can enter the dating house. With 32 kind of Sivabara, they are one of one kind of offense. Yeah, you must also take bath, I remember. Especially when you go into the place where everyone is uh, burned, like going into the ground. After this, you have to take bath, and after. В Индии такая традиция, я сказала, что в России я тоже такое помню в детстве. В Индии есть такая, -то, такая традиция, если... Такое правило сначала, сначала такое правило. Если человек просыпается, он, естественно, является нечистым. То есть, когда человек спит... Его тонкое тело оскверняется, и, физи... и, то... и, гру... и грубое тело оскверняется. И нужно обязательно совершить омовение. Только после этого ты можешь дотронуться до человека. То есть ты являешься нечистым, а другой является чистым. Чтобы до, до кого-то дотронуться, нужно обязательно сначала самому помочь. Вот. А если умирает человек, то прикоснови... при прикосновении к ему будет считаться нечистым. То есть если ты прикоснулся к покойному телу, после этого ты должен принять омовение. И а, кроме того, то место, где мертвое тело, нужно обязательно помыть. Те, кто уходили на церемонию кремации, те, кто до возвращения домой, то есть они должны помыться, тоже быть... А, Uh, убрано, помыт дома дом и должны принять омовение и выстирать всю одежду те, кто участвовали в этом крематории. Но в России, насколько я это помню традицию, то точно так же, когда было захоронение тела, то после этого все приходили и смылись, и если даже ты просто идешь, а мы обязательно дом, и если при, даже просто человек идет на кладбище, после кладбища он тоже должен принять омовение. Это я помню из детства. Похожая традиция. В Индии до сих пор это следует. Я говорю, в России раньше такое было, сейчас просто не следует. Not only that, our 13 days, you know, they are not going anywhere. 
complete and impure, not doing any auspicious thing. If something dirty is dirty, gave to somebody house. Thirteen days there are some or some uh, tradition. Uh, every day what are doing? Even so true, somebody died for for him offering something every day. They are offering something. Yeah, in Russia also. I I uh, we did this for my grandfather. Yeah, uh, uh, offering something. Mm -hmm. And last day, you know. They are, they are they are having tradition. Our India, Bharat, Odisha, bring Jagannath Prasad and offering to him. Why? No, when you take the 13 days. 13 days. And then offering this Prasad for him. And not only that, after one year, when you know, come this day, that day also offering some Yes, we did this. We, did, we had 40 days and then after one year also. Yeah, after, after one year, when this is the birthday, mm -hmm. we have this Sadhana ceremony. Mm -hmm. Our okay. India, there are some traditions. If you not do this thing, uh -huh. you know, this family comes with so many troubles, why they are unhappy. Uh, yeah. Sometimes yes, family yes, comes with yes. so many distress, so yes. many labor organizations, so many they are um, suffering. Why they are not a happiness? They are given to not give place. So they are doing something. So Bhagavad Katha also sometimes to them when listening Katha they are living. Our India so many things about this. Yes, очень очень близкие культуры если я так посмотрю. То есть в Индии там кремируют тело, и после того как до тела кремировали, 13 дней дома не совершают пуджи. Это считается нечистым нечистым местом. Uh, не поклоняются божествам, благоприятно читать Бхагават, Катху, то есть, опять же, то же самое верование, что душа здесь присутствует, и надо просто каким-то образом помочь той душе. Предлагается просадам той душе. Ну, как я это помню, у нас, у нас тело зарывает землю, у нас 40 дней. Я думаю, из-за этого, наверное, следует. 3,9, 3,9, 3,9, 40. 3,9, 3,9, 40. Насколько я помню, мы тоже оставим, когда, когда кто-то умирал, ставишь какую-то водичку, какой-то хлебушек, тоже мы предлагаешь. Это, только там это предлагают просадам, Джиганат Махапрасадам приносит покой, а у нас мы обычную Богу давали. Больше греха. Душа соответствующая, что любят, то дают. Uh, через год тоже, когда наступает этот день, опять по кольному, там предлагают просада, тут соответственно. Это говорится про общую традицию. And before I tell you one story, how one person that left body in Tripunath and this son stay in America telling her wait one night mm -hmm. or telling this story. Uh, so this thing happening in our group Sanatana. Mm -hmm. mm -hmm. Group Sanatana, for example, one of the most famous examples was that he came to his wife and the wife left the body. Да, чтобы проводить подвигальную церемонию, то есть кремацию, решили дождаться от сына из Америки. Он должен был прилететь, он уже купил билет, он должен был прилететь через сутки. И решили просто оставить, ну, чтобы тело лежало в, в Рупасанатане. И тогда муж, который прожил с этой женщиной 50 лет, спал с ней на одной постели. Боялся даже ночь провести. С тем, с тем же самым телом. То есть буквально вчера они были, жили вместе, любили друг друга, сейчас он боялся заходить в комнату и дотрагиваться до нее. О чем это говорит? О том, что это не имеет ничего общего с душой. Это просто материя. Just yesterday, he loved his wife. He lived with her 50 years. He slept with her on one bed. But now, when she left the body, he is afraid to go to the room to touch her. Actually, Shankaracharya has told that Yavad Vitto Bhagavad-Sakta. Тогда, тогда ситуация чем была смешная? Да, Вначале да. говорили, ну что ж ты не идешь, ты же любишь, твоя жена, что ж ты не идешь, они вот использовали тонкие струнки, иди, вот, иди ты сам это должен все сделать, а тот боялся, нет, нет. Telling, you know, or some who, who is, how room he stay, then telling, you know, one night this body staying, then telling, 
you can one night you can this husband you can sleep not one bed separate place no 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 i am don't want to sleep in this room but why i am so much afraid i am not saying even the brahmachari also very afraid now come a question with why you staying 15 year with this time 50 50 year not 50 year stay in one bed sleeping one place 50 year stay there but who is think they are have this so inside you are staying with one bed sleeping with her but what thing in left this bed only one night you can stay in this bed sleep with another place this same room but you don't want to stay this room so the room also why what is it was they are stay whole life now but let him when he didn't want to stay one night you know another bed he cannot want to sleep what is there something there mm-hmm. 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 Промочали, попросили мужчину, вы переночуете с ней в одной комнате, не обязательно с ней спать вместе на одной постели, можно рядышком просто лежать на полу где-нибудь. Он просто боялся, нет, нет, я боюсь, я не хочу туда заходить вообще. Говорит, ну как же так, вы же с ней 50 лет прожили, вот вы же как бы вот, вот именно с этим телом жили, а сейчас вы эти даже одну ночь провести. Это значит, что там непременно есть разница. Непременно что-то есть, что человек, что человек полностью меняет отношение к этому телу. So now next, next topic is actually intuitive understanding. Intuitive, intuitive understanding means intuition. Intuition means we have some sense of understanding, natural understanding. That is relevant in our language. In whichever language we are, uh, like in Hindi we say, Mera hat means my hand. My hand So actually we don't say me hand or I hand, we say my hand. It means that I am the possessor of my hand. Uh, I am the possessor and the hand is the possession. Understand? So my leg, uh, this is like leg is my possession, I am the possessor. So my car, uh, my head. So if you, if you show a child, hey, tell me, uh, who are you? Uh, so uh, then that person says, this is me. In the heart he will show. Because the soul lives in the heart. But he will not say here, this is me, or this is me, or this is me, or this is me. So it means that intuitively, we know that the soul is the possessor. While all the limbs of the body, they belong to the soul. All the possessions belong to, we say my wife, my son, my daughter, my grandfather, my grandmother. We don't say me grandmother. I mean, there's a difference between grandmother and me. So it means this, we identify, this sense of possessiveness, this mamatva. Uh, actually is there inherent in our body language and all languages it is inherent интуитивно подсознательно мы и так прекрасно знаем что мы не это тело когда например говорят рука она какое ко мне имеет отношение я говорю не я рука я говорю моя рука это моя рука моя голова мое тело я не могу сказать что Я рука, я нога, я голова. Все, все, вот, вот это, вот, кстати, он и говорил моему отцу тогда коммунисту. А, и когда, если вас кто-то спросит, кто это сделал, если это сделали вы, вы что будете говорить? Вы не будете показывать, я это сделал, а будете говорить, я это сделал. Вы не будете показывать, я это сделал. Почему мы, мы показываем «я это сделал»? Потому что в соответствии с шастрами душа находится здесь, в области сердца. «Я это сделал», «я вот тут нахожусь». Это моя собственность. Это, это, это вот мое, а вот я вот тут вот нахожусь. И да, когда мы обнимаем кого-то, мы почему обнимаем? Мы стараемся обнять, чтобы одна душа в другой соприкоснулась. Что это за объятие? Далее, когда... А, so, a lot of times the scientists, and those who are scientifically minded, they tell us, how come you believe in Atma? We cannot see by Atma by our eyes. It is not perceptible to our sense of vision. So we, don't, we deny the existence of the soul. We, we say that the soul does not exist. Then our counter argument is that uh, you cannot see oxygen or air, mm-hmm. uh, but you know that if there is no oxygen in the room, you all will perish, you will be unable to breathe. So oxygen or air is not seen, we, 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 but we perceive it because we are able to breathe there. Or air sometimes is cold, so cold breeze is coming, we are not able to see the breeze. 
but we are able to perceive it. And there is wind chilled in the air. Hmm? Although outside temperature is 0 degree, if the wind is blowing, it is minus 20 degrees because of the wind chill. So similarly, uh, there is so many things. Mind. Uh, mind is also like that. We say that, oh, my mind is not good today. Today I am not feeling happy. So actually there are three things. The subtle body is also there. The subtle body is made of mind, intelligence and false ego. We say that that person is very intelligent uh, and this person is a duffer, means he is not very intelligent. So how do we say that? We are not able to see the intelligence, but there is a way we can measure the intelligence. There are different tests like IQ or a, 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 anything is there and by that we can measure the intelligence. And based on that they hire a person. If his IQ is very high, they hire it, uh, his IQ is less, but no one can see the intelligence. Someone may say, oh my mind is not good. Uh, so actually we can see the hardware, hardware is this body. But the software, the, the mind, intelligence, false ego, uh, and this uh, th this software cannot be seen uh, because it is so so subtle. So subtle things cannot be seen. So the soul is also like that. Mm? The soul is the power within this body. So therefore, it cannot be seen. Mm -hmm. Это подразумевает о том, что существует разница между мной и моя. То есть это, это к тому. А теперь, а, если некоторые ученые говорят, ну как ты можешь верить в атму, как ты можешь верить в душу, кто ее когда-нибудь вообще видел, как можно верить в это? И на это можно говорить следующее. А, мы не можем видеть все, что существует, но мы прекрасно знаем, что оно есть. Кто может видеть воздух? которым мы дышим. Кто может видеть кислород, как составляющую этого воздуха? Если сейчас не будет кислорода, все задохнутся. Кто-нибудь способен его видеть? Если подул прохладный ветер, вы его можете чувствовать, но вы его не можете видеть. Но вы чувствуете о том, что послал подул подул прохладный или теплый ветер. Кто мне дала, дала пример а, с умом? Вот, вот, вот в этих лекциях там говорится, что Ум мы тоже не можем видеть. Если у тебя есть, у тебя есть ум, да, у меня есть ум. Но если, если мы не можем видеть ум, это не значит, что человек, у человека нет ума. То есть такие, такие тон, тонкие наши оболочки, как ум и разум, никто не видит. Но тем не менее, одни люди умные, другие люди глупые у них не хватает. Но это, но это можно измерить с, с точки зрения тех или иных тестов. Um. Okay. So actually we explained that there are different subtle objects in this life. So Krishna has explained in Bhagavad Gita that earth element is there. So earth is very gross, but also more subtle than earth is the water. Then more subtle than the water is the fire, more fire subtle than the fire is the air, and more subtle than the air is the ether, more subtle than the ether is actually the mind, more subtle than the mind is the intelligence, more subtle than intelligence is the false ego, more subtle than the false ego is actually the atma. So atma is so subtle that it cannot be seen by the eyes. Uh, but generally speaking, it is explained in the scriptures that the atma is so small. Mm, the scriptures describe in Upanishad, Bala Grashata Bhagasya Shatada Kalpitasya Cha Bhago Jeevasa Vidnyaya Sa Chanan Tyaya Kalpate That if you take a tip of a hair, you divide it into hundred parts. Then the hundred part, you divide it into one more hundred parts. Means you divide a tip of the hair into ten thousand parts. You discard nine thousand nine hundred ninety nine parts and keep only one part. That is how subtle is the Atma. But this Atma is so subtle that it is the smallest smaller than the all smaller nanoparticles in this world. It is such a small soul which is dwelling in the heart. Now look at this glass. This glass has so many bacteria that the number of bacteria in this glass uh, is more than all the human beings in all the countries in this world. So, and within the heart of this each bacteria there is a soul. So therefore the smallest particle is the soul which is, it is completely imperceptible to the eyes. Because it is very, very subtle. Мы можем видеть только грубую материю, но помимо грубой материи есть и, и тонкая материя. Например, самая грубая это земля, более тонкая это вода, еще более тонкая огонь, а еще более тонкая это воздух, еще более тонкая это эфир, еще более тонкая разум, ум, ложное эго. 
меньше всего по размеру является душа, атма. Она настолько маленькая, что в шастре подписывает, что если взять кончик волоса, разрезать его, этот кончик волоса, который ты и так своим зрением не увидишь, разрезать его на 100 кусочков, потом взять этот один кусочек и стать еще раз на 100 кусочков. А, такая аналогия не говорит о размере души, но она указывает о том, что она бесконечно мала. Но если Махараш показывает, если вот в этом стакане находится вода, в этой воде сейчас столько бактерий, столько а, душ, которые находятся в каждой бактерии, что гораздо больше, чем все человечество на планете. А, душа очень мала по размерам, ее невозможно увидеть материальным инструментом. So, how to realize... Все могут видеть ее присутствие. This bhakti is our superior and our planet body, our soul, you know, they are very nice. Mm -hmm. This thing is very nice. Mm -hmm. Как при объяснении людям нужно по рассказывать об этом с примерами, чтобы им это было понятно. Тогда можно будет а, установить это, объяснить человеку. Now the educated scientist, you know, this is a Jew. So, mm -hmm. you know, there are Bombay, only these classes, they are changed thousands and thousands of people, not ordinary people. They are changed to scientist, you know, scientist, engineer, doctor, they are changed. So many, so many percent this class. Why? Everything is scientific here gives an example in this thing. Everybody must they are accept this thing. Когда объяснять природу, когда вы будете объяснять природу души, когда вы будете объяснять о том, что мы можем увидеть ее присутствие, разницу между материальным и мертвым телом, то на обычных примерах и плюс из, из используя шастры, изречения из Писания, даже такие ученые, ученых можно изменить, сделать из них верующих людей, как вы сейчас тут про пример говорили, в Бомбейском Исконе, там проводят лекции в университетах, и они читают, сначала разрушают эту идею материалистичной науки о том, что она не такая уж научная, как она хочет о себе показывать. И потом объясняют о природе Бхагавана и природе, природе души. И люди, люди, которые до этого были материалистично настроены, они все это принимают. Любой здравый человек это принимает. Were nicely learned to note, and after he also whole Russia became Krishna consciousness. I want to say that we have learned all these teachings. Yes. 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 So it is explained in Upanishads that Nayam Atma Balahinena Labhyo that a person who is very weak or one who has no spiritual strength, he cannot do bhakti and he cannot change the lives of others also. So therefore, now Maharaj is empowering us, he is giving us the strength, the spiritual strength and the fundamental principles, the Siddhanta. We should not be lazy. Siddhanta Baliya Chitya Na Karalasa. Ihaiti Krishna Lagi Sudruda Manasa. That if you understand the spiritual principles very nicely, then you will have very strong determination to execute Krishna consciousness and to also give Krishna consciousness to others. So don't be lazy or don't sleep during this class. Mm -hmm. uh, Maharaj Krishna Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. No, it's Upanishad. Uh, Kri... Naya Matma. Naya Matma. Um, Upanishad говорится о том, что если у человека нет духовной силы, то он не может изменить сам и не может изменить других. Сейчас Махарадж говорит, сейчас Шидар Махарадж сейчас наделяет нас этой силой, духовной силой, бхакти, тем, что учит нас о том, чтобы мы сами стали более крепкими и могли помочь другим людям. So, what is the, what is the symptom of the soul? 
that soul exists in the body. The topmost symptom that the soul exists in the body is the consciousness. Because someone has the soul in the body, someone is living, then what happens? Even if one small ant will crawl on his back and try to sting him, then he will recognize that. Someone will do a small pinching, he will immediately scream, Hey, why are you pinching me? Huh? Because there is consciousness in the body. But when the soul will leave the body, when the body is dead, then you can take a hacksaw and you can cut his arms, legs, everything and, and throw everywhere. You can burn, put petrol and diesel and burn him, he will not scream. So it means that consciousness is there. So this consciousness to the varying degree is present in all the living entities. Uh, Bhakti Nath Thakur has described in Jai Bhadar. This covered consciousness, contracted consciousness, budding consciousness, developed consciousness, fully developed consciousness. Starting from a tree, from amoeba, paramecium, till uh, the fully God conscious pure devotee, everyone has consciousness. Consciousness is the prime symptom of life and, and the existence of the soul. Если, например, вы кого-то ущипнете, ущипнете свою соседа, ему это не понравится, и он обязательно выразит об этом. Но если тело будет мертвым, то есть если сознания нет в этом теле, то вы Махарадж говорит, вы хоть берете топор, рубите, и он не чувствует, не будет, поджигаете, никакого от ответа не будет. То есть главный признак, главный признак души – это сознание в теле. Many <laughs> То есть сознание всех живых существ входит в определенную классификацию. Это растения, насекомые, птицы, животные, человек. И даже на, на, то, на том классе, где находится человек, оно тоже проходит через четыре стадии. Начиная от человека атеиста, далее человек атеиста, атеиста моралиста. Садыка и человек, достигающий премы и бхавы. Это разные стадии сознания. Сознание. А где сознание? Сознание кончилось. Сейчас по времени не хватает, завтра закончим эту лекцию. Хорошо, Хорошо. 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 So you are very be careful everything the north and make, with the preacher doing so much help today. Okay. Now Mahaprasad ki.